Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay uh, nasa panibagong pag-aaral. At uh, since tayo ay ma almost three months na, na tayo sa New Testament, so pumunta naman muna tayo sa Old Testament. Pumunta muna tayo sa talagang old, sa Genesis. Genesis tayo ngayon. So tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat na dalhin mo muli ang aming mga panyapak sa lugar na ito, O Diyos. Upang kami mag-aral, makinig sa iyo, well quiet our hearts once again, O God. Speak to us, dear Lord, so that we may be able to hear from you and listen from you. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin na sa iyong habag, kami po ay iyong nilinis na sa aming mga kalikuan, kamalian na nagawa. At hayaan mo na kami po ay maging malaya at uh, mapayapa o Diyos sa aming mga puso na makaunawa sa iyong salita. Salamat po. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon ay yung Genesis 3, 1, 2, 7. Genesis 3, 1, 2, So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At... Uh, ang ating pong topic ngayon is very interesting dahil ang ating pong topic ngayon is the origin of evil. Okay? The origin of evil. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung uh, si Satanas o yung mga demonyo. Okay? Pag-uusapan po natin is the evil o yung mga kasamaan ba o mga kademonyohan na nangyayari sa ating paligid. Yung mga kasamaan. The negatives, the pain, the The, the catastrophe, the many things, yun ang ating pag-uusapan. So that is very interesting one. Alam niyo mga kapatid, hindi maubos o matapos-tapos ang debate o diskusyon tungkol sa origins o yung pinagmulan. Naririnig, nababasa natin sa newspapers, sa magazines, sa books, lahat-lahat na pinag-uusapan yan. Paano eka nag-umpisa Kailan eka, saan eka, nagmula ang mundo. Tatandaan nyo. At ang tao, ang lahat ng bagay ay nasa sang sinukob. Saan eka, nagmula. Kaya nga, di ba, napakarami yung nagsasayang ng oras sa paghahanap ng mga buto. Na kung ano, para malaman ang edad ng mundo, pero ang punot dulo, gusto lang nilang malaman saan ba tayo nagmula. Okay? Ang lahat po ng discoveries, sasabihin ko, at marahil pa ulit-ulit ko nang sasabihin, ang lahat po ng pag- uh, sa saliksik o yung mga archaeologists na yan, sa lahat po ng kanilang pagsasaliksik, iisa lang po ang pinaka-intensyon yan. Okay? Ang pinaka-intensyon yan ay gusto nilang malaman o madiskubre ang pinagmula ng mundo. Saan tayo nagmula? Okay? And to answer the question about the origin of evil that will be answered in Genesis 3. Sa Genesis 3 lang yan, masagot yung tanong yan. So, We're going to see Genesis 3 today, 1 to 7, verses 1 to 7. So, and we will see the origin of evil. From there, you'll find it, the origin of evil. After the six days, pagkatapos ng anim na araw ng creation ng Panginoon, He rested, right? Nagpahinga ang Panginoon para sa ikapitong araw. Everything He had made, according to chapter 1, verse 31, was very good. Right? Ganda lahat. Mabuti lahat ang ginawa ng Diyos. And then after that, He rested. Now, my first question, alam niyo ba kung bakit ang lahat ng ginawa ng Diyos ay perfect? Kung bakit lahat ng ginawa ng Diyos ay good? Kasi sabi doon, very good. Sabi sa verse 31, right? Alam niyo kung bakit? Dahil He is good. So, if, if you are good, you will you will produce only good. You will do only good. Right? Tama? Now, after six days of creation, he rested. Alam niyo kung bakit six days of creation, tumigil, after six days ng creation, tumigil ang Panginoon, ang pamahinga, na, tumigil ang Panginoon at magpapahinga ang Diyos? Hindi ibig sabihin na napagod siya. Okay? Hindi ibig sabihin na napagod ang Diyos dahil hindi napapagod ang Diyos. Okay? You cannot even prostrate God. Ibig sabihin, he stopped creating. Alam niyo kung bakit tumigil sa ikapitong araw? Genesis 3.8. Ano po ang sabi sa Genesis 3.8? Sabi po sa Genesis 3.8, And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among his trees 
of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? Alam niyo kung bakit? Um, why do you think God came and looked for Adam and Eve in the, in the garden? So sabi niya, wala lang, hinanap lang, no, of course not. You know why? I, what I believe? I believe God wants to fellowship with man, with Adam and Eve. I believe he wants to fellowship with them. He rested and he just want fellowship on the seventh day. Siguro namamahinga ang Diyos, hindi namamahinga. Sin pagod kundi tumigil siya and then pagkatapos niya, tinitingnan niya kanyang ginawa. Ah, let me go to the man and let me fellowship with him. That's why he rested. It is for us to have a fellowship with him. He, he wants somebody to talk with. He wants somebody to uh, fellowship with. Kaya nga, it's so important for us to fellowship with God. But when you come to chapter 3, mga kapatid, a dramatic scene takes place and this is the reason why the world is the way it is now. Okay? Ang ating puntaping ngayon is the origin of evil. Evil, I'm not talking about demons or devil or Satan. I'm talking about the uh, yung kasamaan na nagaganap. Yung mga sabi nga ay disasters. Pain, heartache, sickness, diseases, even death. Why is that happening? What is the origin of that? So basahin natin yung chapter 3, Genesis 3, 1 to 7. Now the serpent was most crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, has God said you shall not eat from any tree of the garden? And the woman said to the serpent, He may eat the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, You shall not eat nor shall touch it lest you die. First thing that you want to, I want you to remember is, <clears throat> there is no specific name for the truth. Kasi meron pong nagsasabi na yun daw ay mansanas. Alam niyo kung bakit? Ah, dahil daw si Adan ay merong Adam's apple. Kaya ang tawag dito is Adam's apple kasi daw ay nalunok ni ano yung malaking ano ng mansanas. Huwag niyo akong pagtawanan dahil totoo 'yan. Okay? At ayoko nang sabihin ang relihiyon ng ganun dahil baka ma-offend kayo. Totoo 'yan. <clears throat> then the secret and then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows what in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman said, so that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of his fruit and ate. So also gave to her husband with her and he ate. Then seven, then the eyes of both of them were open and they knew what they were naked and they zoo. They sew fig leaves together and made themselves coverings. Okay. Now, <clears throat> ang tunay na kalagayan ng tao sa kasalukuyan, ang ating pong sitwasyon ngayon, kung bakit tayo ay may kapighatian, kung bakit tayo ay may kasakitan, kung bakit may mga disasters, kung bakit may wars and famines, earthquakes, and so many things, negative, yun negative pala. Negative, is because it all started from this uh, verses in the Bible. In Genesis 3, 1, 7, everything started from there. Kung bakit ngayon tayo ay ganito na dapat sana, kung hindi sana dyan sa chapter 3, verse 1 to 7, hindi sana, uh, dapat tayo sana ay nagtatampisaw pa rin sa paraiso, sa paradise. Masaya kapiling ang Diyos. At dahil sa pangyayari na yan, ang pinag-ugatan yan, ang umpisa ay ang Genesis chapter 3, 1 to 7. Okay. Ang Diyos na lumalang ng uh, sang sinukob o ng universe ay mabuti. Good. He is good and only good. Because God is good. And His original creation was all good and only good. You got what I'm saying? 
Now listen to me. Ikaw ba kung ang buhay mo ngayon, tanungin ko halimbawa si Luisa. Si Ate Luisa ba na andiyan, Brad? Si Ate Luisa. Kung wala si Ate Luisa, si Liz. Si Ate Liz. Kung wala, nandyan, okay. Kung wala si Ate Liz, tanungin natin si Kuya Will. Nandyan ba si Ate Chelsea? Wala. Ah, huwag na natin tanungin si Kuya Will. Okay. okay. Now, kung kayo po ay punong-puno, kung si Ate Luisa o si Ate Liz ay punong-puno ka ng pag-ibig, ano ang mapuproduce mo sa iyong iniibig? Ano ang, ano ang magagawa mo sa iyong iniibig? Of course, pag-ibig din. Tama? Ate Liz? Si Luisa? Say high five pagka okay, agree kayo. Of course, meron kayong gagawa ka Ate Liz ng poem. Pastor, hindi po ako marunong gumawa ng poem. O lo song, love songs. O kung hindi, Pastor, hindi po ako marunong kumanta dahil sintonado rin po ako sabihin ni Luisa. And the love letters. Okay, Pastor, hindi po ako masyadong magaling gumawa ng sulat Love notes. Siguro naman, love notes. Simpleng I love you, kaya mong gawin. Pastor, eh, medyo ano po tayo eh. Hindi makapagsulat ng konti. At least man lang, nakakapagganyan ka ba? ba? Diba? What I'm trying to say is, ang napuproduce mo is love. At dahil ang Diyos ay mabuti at punong-puno ng kabutihan, ang lahat ng ginawa niya ay mabuti. Hindi siya gagawa ng hindi mabuti dahil ang nature niya ay mabuti. Tama? Simple philosophy lang yan. Simple logic. Kaya lahat ng ginawa niya mabuti dahil yun ang reflection niya. Lahat, good. Very good. Sandali. Mamiloso po muna ako ng konti. Nung ako po ay uh, rebelde pa, isa pang aktivista, hindi ko lang malaman kung pastor yun o isang born again lang ang lumapit sa akin na ako'y sinisheran. Hindi ko lang matandaan kung anong sitwasyon na yun. But I still remember the discussion. Hindi ko lang maintindihan kung sa akin siya mismo lumapit o sa katabi ko o narinig ko ang sinabi niya. Uh, something like that. So, uh, dahil ako po ay leader-leader ng mga aktivista noon, ako ang sumagot. Ang sagot ko ganito. Kasi nagsishare siya about God. Sabi ko sa kanya, sinong may lalang ng lahat ng bagay sa universe? Sumagot siya sa akin. Ang sabi niya ay, ang Diyos. So, sabi ko, okay. Sinong lumalang sa tao? Sumagot sa akin siya. Sabi niya, ay ang Diyos. Sa mga animals, Diyos. Sa lahat ng mga, sa lahat, sun, moon, stars, everything, even ang hangin, tubig, dagat, lahat. Ang sagot niya sa akin, ang lahat ng yan, Diyos ang may gawa. So sabi ko sa kanya, so Diyos din ang gumawa ng lahat ng masama. Sabi niya sa akin, ah, hindi eka ang kaaway o si Taning ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan. So sabi ko, ah, ganun ba? So sino ba si Satanas? Ano ba siya dati? Sabi niya sa akin, fallen angels. Ah, okay. So si Satanas ay fallen angel. Sinong gumawa ng angel? Sumagot ulit yung pastor, ang sabi niya, ang Diyos. So, sinong gumawa kay Taning? Ang Diyos, ang sabi niya. So, sinong gumawa ng kasamaan? Hindi siya umimik. Ako ang sumagot, ang sabi ko, edi, since ang Diyos ang gumawa kay Satanas at si Satanas ang pinagmumula ng kasamaan, edi siya ang gumawa ng masama, kasamaan. Hindi siya nakaimik. Malis siya. Pero that time, ang Panginoon nangungusap na siguro sa akin dahil uh, ako ay, ano eh, yung sabi nga eh, although ganun dahil napapaligiran ako ng lalo na yung mga estudyante, mga kababaihan ng marami, so mayabang, so gusto mo maganon. So ngungutong-ngutong umalis yung pastor at, uh, at uh, ako naman ay nakatulala dahil, you know, Parang siguro yun na yung, o oh, yun na talaga ang panahon ng Panginoon. Now, bakit ko na sabi yan? Nakita niyo kung gaano ako kasama at gaano ako ka-ignorante sa panahon na yun. Now listen to me. Listen. God is not the author of evil. Okay? Remember that. 
God is not the author of evil. Yes, he created Satan, but he, God, is not the created of evil. If God created evil, then God would be both what? Good and evil. Tama? Ngayon, kung ang Diyos ay evil at good, wag na kayong umasa o wala na tayong inaasahan o pag-asa na mabuti ay mananagumpay kontra sa kasamaan na nakasaad sa Bible. Huwag na tayong umasa. If God created evil, then God would be both good and evil, right? If God were himself is evil, hala, paano mo panagumpayan ang evil? Sabi ng Bible sa Romans, you are more than conquerors in Christ. If Christ, if God is the creator of evil, And he said, we are more than conqueror. How can we conquer if he himself created evil? Hala? Sige nga. So good could not triumph. Tama? At hindi totoo yung ating mga napapanood sa TV na yung mga bida ay nananagumpay. At kung ang Diyos ang pinagmula ng kasamaan o ng kademonyohan sa mundo, eh di evil din siya. Simple logic. Right? Kung evil ang Diyos, wala tayong basihan sa ating kaligtasan dahil paano tayo ililigtas ng Diyos sa kasamaan kung siya mismo ang source ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Right? But He is not evil. He is not even the source and He is not even the one created evil. His nature is good. That is why all His creations were good. Kasi reflection niya yon. So kung hindi ang Diyos ang pinagmulan o saan nagmula uh, so saan nagmula ang, ang evil? Saan nagmula ang kademonyohan? Where did evil come from? And then people will say oh, uh, from Satan. And who created Satan? Uulit na naman tayo sa tanong. God. And so therefore God created evil because he created Satan. Right? Diba interesting ang ating pag-aaral, mga kapatid? Where did evil come from? Saan galing ang kademonyohan? Saan ang ah, kasamaan? Saan galing, yung, saan galing yung mga negative na nangyayari sa atin? Yung COVID, yung tsunami, yung lindol, yung war, yung everything. Yung mga hold-upper, kidnapper, saan galing sila? Sino sila? Si, sino ang nagpasimula sa kanya? And you know what? The answer to that is that we only know what we know from the Bible. It is really useless to speculate about that. And by, and by the way, lahat ng tao ay naniniwala may evilness. Okay? O may kademonyon. O may kasamang nangyayari sa mundo. Tama? Lahat ng tao naniniwala. Walang hindi tao na hindi naniniwala na merong evil na nangyayari sa mundo. Dahil nakikita, nadarama natin. Bakit may famine? Right? Bakit may masakit? Bakit may mga nanghold up, may namamatay? Everybody admits that. There's no doubt about it. Pero, sa kabila na tanggapin ng bawat tao na may masama o may kasama ang nagaganap sa mundo, sa kabila na alam nila yan, sa kabila na talagang kumbinsido sila, marami ang hindi naniniwala na tao na ang tayo ay totally corrupt or depraved. Naniniwala silang may kasamaan, naniniwala silang may evilness, pero hindi naniniwala ang maraming tao na tayo ay ano? Evil. Tayo ay masama. Nasabi ng Bible, the heart is deceitful above all. Na ang sabi ng Romans, no one is righteous, no not even one. Right? Alam niyo sabi ng Bible, we are astray. Hindi po astray. Astray. Makasalanan o may minana tayong kasalanan. Hindi pinaniniwalaan ng tao. Alam niyo ba yung isang religious leader, si Eli Soriano, na napakagaling sa Biblia makipag Grabe. Pero mga kadidibate niya, hindi yung talagang ano sa Bible. makipag nga siya sa mga reform kung umubra siya. Alam niyo bang si Eli Soriano ay 
hindi yan naniniwala na maraming tao, pati si Eli Soriano, hindi naniniwala na tayo'y may minanang kasalanan? Hindi siya naniniwala. Hindi lahat ay naniniwala o tinatanggap na tayo ay evil or sinful. Pero naniniwala ang lahat ng tao that there is evil in the world. At marahil na itatanong nyo sa inyong sarili na ano ang relasyon ng pagiging makasalanan natin sa mga kasama ang nagaganap sa ating kapaligiran? Right? Natanong nyo ba yan? Pastor, parang hindi ko yata ma... ma... ma-harmonize, sabi nga, yung sinasabi mo na may, may, may kasama ang nagaganap sa mundo, may evil na nagaganap sa mundo, at ako ay makasalanan. Parang hindi ko yata matugma. Kaya nga sabi ko, tandaan niya yan dahil makikita natin later ang relasyon ng dalawang yan sa isa't isa. And you know what? The problem of evil in the world has really occupied the best minds of history. Best mind of history. Oo, totoo yan. Hindi nila matugma ang Diyos na mabuti ay pinahihintulutan ang mga sakuna at ang mga kasamaang nangyayari sa mundo. Hindi nila yan ma-harmonize. Hindi nila yan matugma. In fact, merong mga anak na pastor o mga pastor o matagal na mga nasa ministry, alam nyo ba na nag-renounce nag, nag sila? Ang halimbawa, just recently, one month ago, si John Steingard. Siya ay lead singer ng uh, Christian band na Hawk Nelson. Si John ay anak ng pastor. Ha? Nasa banda ng Christian. Okay? Meron siyang question. Sa kabila ng kanyang mahabang panahon na pagtugtog ah, sa band, Christian band, pagiging anak ng pastor, may mga tanong siya. Ang sabi niya, If God is all-loving and all-powerful, why is there evil in the world? Anak ng pastor yan, ha? I hope my son Elijah, Elijah is there? I hope my son Elijah won't be questioning this. I hope Elijah is very, he knows about this and This is clear to him. If God is a loving God, ang sabi niya ni Hawk Nelson, and all-powerful, why is there evil in the world? Tapos dinugtungan niya pa ang tanong, can he not do anything about it? Does he chose not to? Is the evil in the world a result of his desire to give us free will? Okay then, ang sabi, dagdag pa niya, okay then. What about famine and disease and floods and all the sufferings that isn't caused by humans and on and our free will? So tinatanong niya, paano raw yung mga bagay na hindi natin ginamita ng free will? For example, pumili tayo. Namili tayo. Mas pinili natin tayo ay mag-drugs. For example. So ang sabi niya, okay, def definitely ginawa mo ang free will mo, mag may consequences yan. Pero paano naman ay kayo mga bagyo, yung mga sufferings, yung mga diseases? If God is loving, why does He send people to hell? Happy pa. With that, nag-renounce siya ng kanyang faith. At sabi pa niya, after growing up in Christian home, being a pastor's kids, playing and singing in a Christian band, and having the world Christian in front of most of the things in my life, I am now finding that I no longer believe in God. See? At hindi lamang siya nag-iisa, yung sa Hillsong, yung kumanta ng may healer yata yun. Same thing. And ano ang sabi nila? They denounce God. So what is our conclusion at this moment with him? Judas branch. Right? At this moment, baka sakaling kahabagan siya ng Diyos. Because they don't understand. They don't really know who God is. Right? Kasi we will understand kung bakit niya pinahintulutan. We know and we discuss that so many times. Kung bakit niya pinahintulutan. At hindi lamang siyang ganyan. Biro niyo. Lumaki sa Christian home. Pastor's kids. Nasa banda ng Christian home. Uh, ban, tapos laging ang pangalandakan niya buhat nung siya ay lumaki na ay tumanda na ay siya ay kristyano and then all of a sudden sasabihin niya na right? 
kagaya na lang nuno, if God is a loving God, why does He send people to hell? God is not sending people to hell. People went to hell or people will go to hell because of what? Ignoring God. Hindi yan sinasabi ng Panginoon na, ah, teka, sino ba rito? Ah, si Direk, sa impyerno ka. No. The very reason why people is in hell because they ignore God. They love to continue in their sins. That's the very reason why they are hell, in hell. Okay? At hindi lamang siya ang ganyan. May, may, may mga tao na sabi ko nga kanina, best mind, matatalino. Known intelligent people in the history. At ang conclusion nila, ganito. O na sino? Ito, kaklasik ko to eh. Nangungupia to sa akin direct eh. Si Albert Einstein. Isa siyang Jew. Hudyo si Albert Einstein ha. Hudyo. Ang religion niya, alam niyo kung ano? Judaism. Okay? Kailan niyo yun? Hindi lamang magaling na scientist. Sabi nga ng mga Americans ay, alam niyo sabi ng mga Amerikano? The greatest intellect in modern times. Okay? Alam niyo ba na si, Anz, si Albert ay uh, hindi kumbinsido sa Big Bang Theory? Hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala dito. Sabi ni Albert, hindi chance lang kung bakit tayo naririto. O nagkabanggaan lang ang kung ano at tayo ay lumabas na ganito. Hindi yan eka totoo. Sabi ni Albert. Ang sabi niya, yung reason ng cause and effect ay hindi mahirap kay Albert yan dahil siya ang nag-ano nga niyan, di ba? He saw that the universe was an effect and it had to have a source. Ang universe daw, o yung sang sinukub daw ayon kay Albert, ay may design. And so, merong designer. Bakit? Kasi may design eka. See? Tama si Albert. Sabi niya, at dahil may order din, ibig sabihin, may order ba? Hindi siya nagkakabanggaan, ang, ang, ang araw, sumisinag dito, lumulubog dito, may buwan sa gabi, may bituin. Ang sabi niya, at dahil may order, sabi niya, ang lahat ng bagay, sabi ni paring Albert, meron ekang nag-isip na yung, men, yung, yung utak ng nag-isip ay orderly din, sabi niya. Tama siya. So, ang conclusion ni Albert, merong nag-isip sa likod ng universe na ating kinaroroonan. Tama. See? Yan ang paniniwala niya. Hindi kanya yan basta lang magbabanggaan kung ano at by chance ay mabuo tayo, merong behind sa lahat ng ito. And Albert concluded, and I quote, The universe reveals an intelligence of such superiority that it overflows all human intelligence. Meron daw mas marunong sa mga tao higit sa mga ito. Ngayon, kung inyo pong bubuksan ang aking post kanina, siguro merong nagbasa na rito. Ilan na ba ang nagbasa nito? Uh, ano ba ang title nung kanina? How knowledgeable is the wise? May sinulat po ako rito. Um, sabi ko rito ay intelligence or knowledge is a common grace. Meron ng bawat isa sa atin, right? But, but this is in relation to this. Kasi ito po ang lagi kong tinatanong sa mga atheists, kung walang Diyos na lumalang sa tao at random lang ito by accident lang, nabuo ang tao by accident. So by accident din lang ba na malaman ng tao na aksidente siyang nabuo Aksidente bang nalaman ng tao ang tama at saka mali? Napakagandang aksidente naman yan. Right? E paano yung magmahal at hindi magmahal? Kung aksidente lang, ibig mo sabihin, Luisa, aksidente mo lang na naibig si Jeric? Right? O si Atilis? Sa dami nang nangligaw sa'yo, aksidente lang pala na naibig mo si Kuya Jeff? Ba. Now, kung aksidente rin, paano kung ang mga animals ang may isip na tulad natin at tayo ang katulad ng mga animals? Ang mali pala dahil aksidente eh. Hindi pala tayo ang tunay na tao. Ang tunay na tao pala, mga animal. Payag kayo nun. 
Nagkataon ba na ang oxygen ay kailangan ng tao at ang hindi ang carbon, hindi ang carbon dioxide? Pambihirang aksidente na ang pagkain, eto na lang yan, diba? natatawa ko rito eh. Minsan pag nag, ano yung utak talaga natin. Pambihirang aksidente na ang pagkain ay nilalagay sa bibig, ngungoyain ang ngipin, papasok sa ating intestines o bituka, tapos ay inudumi. Bakit hindi nagkataon na sa huli, nag-umpisa at sa bibig, ang dumudumi? Aray, really? Kung, nag, kung, kung walang Diyos na may isip mo, may order, bakit hindi baliktad? Bakit hindi na lang sapat tayo kumakain at dito lumalabas? Bakit dito tayo kumakain at lumalabas sa pwet? I mean, really, I'm telling you, these atheists, they are not, they are liars. I don't call them atheists. <laughs> Ang sabi niya, nag, pa, pagalagala sila sa mundo at sinasabi nilang walang Diyos. Wala palang Diyos eh. Bakit, ka, bakit mo sinasabing walang Diyos? Di ba nahimik ka na lang? The very reason why na sila ay nadyo yan at pinuprove nilang walang Diyos, pagpapatunay lamang na meron Diyos. Di ba? Balik tayo kay Albert Einstein. Eto kasi nung bago sumikat, mungopya to sa akin eh. See? Ang sabi ni Einstein, matalinong tao na to ha? Ang sabi ni Einstein, ganito. Sabi niya, sa likod ng universe na ating kinaroroonan, merong isa na nag-isip para magkaroon ng order, para magkaroon ng design, para magkaroon ng kulay, lahat, sabi niya. Si, yan ang paniniwala niya. Hindi kanya yung basta-basta, basta-basta magbabangga kung ano at by chance ay nabuo tayo, merong behind sa lahat ng ito. At alam niyo ang conclusion ni Albert, ni paring Albert, the universe reveals an intelligence of such superiority that it overshadows all human intelligence. Si, meron daw mas marunong sa mga tao higit sa mga tao. Meron ay kang mas marunong sa atin. Now, pagkatapos niyo marinig yan, siguro sabihin niyo, wow, praise the Lord. Ibig sabihin, believer si Einstein. No, he is not and he was not. Einstein was not mystified by God as a creator. Sabihin niyo, ha? Eh di ba pang ang paniwala niya ay may lumaling sa atin? Alam niyo kung bakit hindi na kumbinsi si Einstein sa Diyos at meron Diyos? Because of evil and suffering. Dahil ika sa mga samang nagaganap, famine, disease, everything, death, evilness, sufferings, hindi siya nag-conclude na meron Diyos. Alam niya na may designer at alam niyo, he, al al alam niyo, he agonized. He really wanted to know the character, that designer. Gusto niyang malang. Kaya nga panay ang discovery niya eh. Hindi masold ni Einstein kung may mabuting Diyos, bakit mayroong kasamaan? Bakit may suffering? Why bad things happen to good people? He really wanted to know. But who is the designer? Sabi pa niya, sabi pa niya ni Einstein, how could God be good and yet allow terrible things to happen to people? Right? Hindi, hindi, hindi mapagtugma yan ni Einstein. He couldn't resolve the problem of evil and suffering with a good God. At alam niyo, dahil hindi niya makita ang formula kung papaan pag tumayin yan, alam niyo sa dulo, he walked away from God of the Bible. Alam niyo ang paniniwala ni Einstein? Sabihin ko sa inyo. Ang paniniwala ni Einstein, tayo raw ay mga complicated machines. You got that? Complicated machine. Sabi pa, and I quote, He saw them doing simply what they were programmed to do by natural irresistible force. Meron daw natural irresistible force na yun ang nag-program sa ating gagawin. Okay? So, itong ginagawa kong pagpipreach ngayon sa inyo, ito ay nakaprograma sa akin. Okay? At yung pakikinig nyo sa akin ngayon, panonood nyo sa akin ngayon, 
nakaprograma daw yan sa inyo. Okay? Hindi siguro ako maniwala rito direct. Eh palagi ako nagbabago ng isip eh. Paano? Ibig sabihin yung programa ko pabago-bago rin. ba? Diba? At yung forces na yun daw, hindi niya malamang kung saan nagmula at kung sino, sabi ni Einstein. In fact, ang conclusion ni Einstein, eto, biro ka tali ng tao ha? Human beings were like wind up toys, ang sabi niya. Wind up, de wind them up, and they do what they're manufactured to do. If that is so, he concluded, there can be no such thing as morality, sabi ni Einstein. There can be no such thing as right or wrong. There can be no such thing as sin. There can be no such thing as guilt. If a person's action are determined, if he's just wind up toy, wound up by a cosmic mind to do what it was designed for, for him to do, then he cannot be responsible for what he does before God. Wala ka raw pagkakasala. Wala ka raw kasalanan kung ang ginawa mo ay masama o mabuti. Walang kaso yan. Kasi nakaprogram ka lang daw, sabi ni Einstein. He said, Einstein is no more responsible for what he does than a stone is responsible for where it goes when someone throws it. Ibig sabihin, sinasabi ni Einstein, pag nagbato ka raw ng bato, patayo daw tao, ay para lang daw yung bato na pag ibinato ng tao sa gitna ng dagat, kung saan siya pumunta, wala siyang pananagutan. Ganun daw tayo. Ibig sabihin, tayo raw, dahil mga robot ay may mga, ay may mga nakaprograma na gagampanan o gagawin sa mundong ito. Okay? Dahil nga may nakaprogram tayo, sabi nila, sabi niya, hindi mo kasalanan kung makagawa ka ng masama. So pagtupad mo nito, dahil nakadesign ka bilang robot sa kung ano ang gagawin mo. See? Now, the question is, if you're not responsible sa kasalanan sa iyong ginawa, who is responsible then? Alam niyo ang conclusion ni Einstein? Nung tanungin siya, God is responsible, sabi ni Einstein. Sabi niya, God eh ka ang responsable. But God, if God is responsible, He cannot be a good God. Kasi how could He be good if He is responsible for evil? Right? At nabulabog na ang mundo ni Einstein hanggang mamatay. I hope and I pray. Nasa bandang huli, tumanggap siya sa Panginoon. Hindi niya natanggap ang Diyos ay mabuti dahil may masamang nagaganap. And so he concluded that there was no personal God at all. Ang final conclusion niya, God only exists as an impersonal cosmic mind. Ang Diyos daw ay hindi personal. Yan daw ay something like cosmic mind lang yan. Ibig sabihin ni Einstein, it is just simply a rational force that gave the world its rational structure. Ang premise niya, ang human beings daw were just robots was based upon the fact that an impersonal rational mind created those robots. But he could not be a personal God with any personal nature. Pero kanina sabi ni Einstein, God is responsible. Pero ngayon sabi niya, God only exists as an impersonal cosmic mind. Ano ba talaga, Einstein? Anong gumuli? Nakita niyo kung gaano ka mga isang taong tinaguro ang best mind? Genius? Tao na napaka na, nakasol kung bakit bumabagsak ang lahat ng galing sa itaas? Na bagay? Kaya nga ano ang sabi ng Bible? Hihiyain ko ang mga matatalino. Kita nyo ang sabi ng mga lolo, nasabi nga ng aking lolo Pascual sa aking uncle, sa Pastor Jimmy, nung nag-aaral pa siya, hindi pa siya pastor. Uh, engineering sa college. Nang sabi ni, ni, ni Pastor Jimmy nung time na yun na, wala e kang Diyos, sabi ng lolo ko. Oo, oh, oh. Ang anak ko ika ay kaya akin pinag-aaral ay pala tumalino ay lalo pa ikang nagiging bobo eh. And that's true. And that's true. Einstein was wrong. 
He never got it. He didn't even know the place where he fully understood that God as the force in creation. That's why he was never satisfied and died never having really identified the true power in the universe. But Einstein was wrong about God. God is a personal God and God is not responsible for evil and the problem with Einstein is he would not believe his own scriptures. Ang scripture of Judaism, kung binabasa lang niya at pinananampalatayanan, lalo na sa Old Testament, makikita. Genesis pa nga lang tayo eh. In Genesis, I'm telling you, I will convince you that evil is not from God. And I'm telling you, after we study this, I'm telling you this, mga kapatid. You will know God better. Now, when it comes to the origin of evil, you have several options. Okay? And these are the common options. Okay, yung una, yung kay Einstein. That there is a cosmic power, a knowable, impersonal, some kind of rational power, etc., etc. No relationship, no personality, no ability to connect to us, but some cosmic power, eternal power, rational power that launched everything in the universe. So can take that view. You can take that view. He is not personal. He cannot know or be known. Yan yung unang view. Pangalawang view, atheist view. Ito yung mga sinungaling na view. Hindi yung atheist. Okay. Ang sabi ng mga atheist, no, there is no force. There is no power. There is no rational mind. There is absolutely nothing there. Nothing at all. And reality made itself. Okay. And since there is no God, there is no evil, and there is no good in reality. It is yan. At yan daw mabuti at masama are only subjective determinations that human beings invent. Inimbento lang daw natin yan. Yung masama at mabuti. But there is no true good or evil. Okay? Inimbento lang daw yan ng tao. Kaya tigilan ninyo ang mag-imbento ng kasamaan. Dahil inimbento lang daw maging ang kabutihan. Invento lang daw yan ng tao. Sabi ng mga atheists. Okay? Sabi ng mga, ano itong mga taong ito? Or you could take another view. You can take the view that suffering and evil and death don't really exist. Oh, may naniniwala dyan. God is good and therefore everything is good. At ang mga masamang nangyayari ay iniisip nyo lang na masama ang sabi nila. So pag lumindol, huwag mong isipin lumilindol. So, pagka ang lindol ay paganyan direct, ha? ang isipin mo, ikaw ay pabalik. Para mag-meet kayo sa gitna. Okay? Sabi nila, wag mo ekang isipin yan. Illusion lang niya eka yan. Evil is an illusion. Suffering is an illusion. And death is an illusion. Pambihira. Ilan libo na ang namatay sa... Hundred, hundred thousand na ang namatay sa COVID. Illusion lang pala yung mga namatay na yon. Illusion lang yan. Kaya mamaya... Hindi na tayo kakain dahil illusion lang ang gutom. Okay? Wag daw tayong ah, wag na rin daw tayong magtrabaho dahil illusion lang lang din daw 'yan. Wag nang maligo dahil illusion lang ang mga ang maging mabaho. Illusion lang daw eka ang lahat ng negatives. Hindi 'yan totoo. By the way, Hindus, okay, also say that the entire universe is an illusion. Okay? Kaya nga marami sa kanila ang mga alam niyo na, why log, why, why ligo? Kasi illusion lang yung naamoy. Okay? Huwag naman tayo maging racist. Meron pang isa na ngayon ang balita ko ay laganap ng katuruan sa evangelical churches. Yung teaching na God has a limited power. Okay? Mabilis tong kumalat. Ang pinagtataka ko, inadab ito ng mga seminaries. They call this process theology. This is the idea that God is in process. Okay? Hindi pa raw nare-reach ng Diyos yung kanyang pick bilang Diyos. Kaya yung mga nagaganap sa buhay natin, yung mga masamang nagaganap ay hindi pa niya yan kayang pigilan. Hindi raw niya kayang pigilan dahil nasa proseso pala. At sabi ni Rabbi Kushner, to, sikat na Rabbi ito, God was a God who hadn't arrived at being what He really wanted to be like to be a fully God, good God, and fully sovereign God, and have absolute control over everything, but he wasn't quite there yet. He was in process. Rabayan, ha? Yero niya nagsabi. 
Not only that, there's another view na ina-advocate ng mga evangelical seminary, yung God doesn't know. Okay. God doesn't know that what's going on to happen in the future, hindi raw alam kung ano mangyayari sa hinaharap. The reason he doesn't know what's going on to happen to the future is because nothing has happened and you can know nothing. Okay, may nagtuturo din yan. Seminary, ha? And the last view is just a plain God made evil. Ang Diyos daw ang gumawa ng kasamaan. At may mga taong nagtuturo niya na ang Diyos daw ang may lalang at gumawa ng lahat ng kasamaan sa mundo. Kaya nga siguro yung nakausap ko nung ako ay college, ay siguro ay ganito ang kanilang itinuturo. Kung hindi man ay hindi pa nila o hindi pa niya napag-aralan ng mas malalim. Pero palagay ko, pastor na siya, dapat alam mo niya. But anyhow, their point is this, okay? God made evil, He created evil for good purposes. Ginawa daw ng Diyos ang kasamaan for good purposes. He wanted to affect some good purposes and He needed to do evil to do it. So He created evil for good purposes. At maniwala kayo sa akin mga kapatid, wala ni isa dyan sa mga view na dyan ang tama. Okay? Now, I want you to write this down to your Bible sa Genesis 3 na inyong binuksan kung bukas ang inyong Bible. God is not responsible for evil. Okay? So if God is not responsible for evil, who then is responsible? Alam niyo kung sino? Write it down there. Write it down. God is not responsible for evil. And who then is responsible? Right there. Lagyan niyo pa ng... You know who's responsible? His creatures are responsible for evil. Ang kanyang mga nilalang, tao man yan o anghel, ang responsable sa lahat ng kasamaang nangyayari sa mundo. Okay? Everything, listen to this carefully. That God created was very what? Good. Everything. This is affirmed throughout the scripture. Sa Habakkuk sabi, sa Habakkuk 1, God is purer eyes than to approve evil or behold evil. He cannot look on wickedness. Sabi sa Habakkuk 1.33. Sabi sa 1 Corinthians, God is not the author of confusion. And confusion is what? Product of sin, right? Ano sabi sa 1 John 1.15 says? God is light and Him is no darkness at all. Ano sabi sa James 1.13? God cannot be tempted with evil, neither tempts He anyone. Sa John 2.16 ang sabi, All that is in the world, all evil categorically, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father. Psalms 5.4 You are not of God who has pleasure, of wickedness, in wickedness, neither will evil dwell with you. God is not evil. God does not do evil. You got me? He cannot be tempted to do evil. He never tempts everybody else to do evil. God is not responsible for evil. At ang source, ang pinagmula ng evil or sin, is outside of God. Hindi o ni kapiting na ginawa o idea niya ang kasamaan. Okay? Now listen, you might say, di kaya PJ, sabi mo kanina, God creating, created, created everything, even angels. So if He is God, who knew that Lucifer will fall, so why then He still created Him? Now listen to me carefully. When God created angels and God created humans, He gave them what? Intelligence. He gave them reasons and He gave them choice. Remember, I told you in my in morning devotion, intelligence or knowledge is a common grace. Lahat ng tao binigyan ng Diyos o biniyayaan ng Diyos ng knowledge or common grace. Okay? Not only intelligence. He gave them as well reason and He gave them choice. Now, write it down. Baka may mga pilosopo pa sa akin na may, may, kayong kabakausap 
you should remember this, these three, and by the way, it's in sequence. Una, binigyan niya tayo, ang common na tao, ang lahat ng nilalang, ang Diyos, ang, 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 ang anghel, ang tao, binigyan niya ng, dapat ito ay sequence, binigyan niya ng una, ay ano, binigyan niya ito ng intelligence. Okay? Pagkatapos, binigyan niya ito ng reason. To reason out. And He gave them the choice. Intelligence, reason or explanation, or rational, sabi nga, and lastly, purpose. Choice or purpose. Intelligence, reason, purpose, it has to be in sequence. Purpose. Okay? The last one, the third one. Now, look, intelligence o talino. Para maunawaan ng mga bagay-bagay. Tama? Ano ang intelligence o talino or knowledge? Para maunawaan ng bagay-bagay. Kaya mo... Kaya mo naunawa ng isang bagay dahil may built-in kang talino. Tama? Like what I've shared in my post, this is a common grace for everybody. Sample, halimbawa, bakit madilim? Bakit madilim? Kasi walang ilaw. Bakit walang ilaw? Walang nagbibigay ng liwanag o ilaw. O patay ang ilaw. So yan yun, dahil may intelligence ka, alam mo ang madilim, at maliwanag at alam mo ang reason bakit madilim kasi walang ilaw now it's up to you if you turn on the light or you're na or not or not turn it on keep it off your choice that's your choice choice depends on your purpose gusto mo ba na talagang manatili ka sa dilim dahil mas masarap matulog pag madilim o gusto mo ng maliwanag so ang purpose mo is gusto mo ng maliwanag di buhay mo ang ilaw So you have the intelligence, you have the rational, and you have the purpose or the reason. Right? Intelligence, reason, and purpose. And the reason and purpose went through. Reason is the ability to process that understanding towards what? Ano ang ibig sabihin ng purpose? O, ng reason. Reason is the ability to process that understanding towards your action and choice gave them the freedom to determine that action. Tama? Yung pagpili mo, mga kapatid, yun yung kalayaan mo na alamin kung ano ang pipiliin mong action o kilos. Yung reasoning natin ang pra, ang, na ang, ang reason natin, ang nagpa-protest, nagpo-proseso o nagpa-protest sa ating pangunawa para gawin natin ang ating napiling gawin. Naintindihan nyo? Yung intelligence na yun ang siya nagpa-process para tayo pumili maging ang hilman o tao to choose na either to obey God or not to obey God. And now listen to this. To disobey God was to initiate evil. You got that? Balik ulit tayo. Baka kasi sabihin nyo, ano bang koneksyon? Kagaya ng sabi ko, ang reason, ang dahilan at ang purpose went through. It's all together. Reason is the ability to process that understanding towards your action. And choice gave them the freedom to determine that action. Okay. Now, yung intelligence na yun, ang siyang nagpo-process para tayo ay pumili maging ang hilman tayo o tao to choose either to obey God and not to obey God. Okay? Pinoprocess natin yan. And now listen to this. Listen. Why did I say that? Why did I say that uh, to choose either to obey God or not to obey God? Why? Because to disobey God was, is to initiate evil. You got that? Alam nyo ang initiate? Ang initiate is to recruit, to invite. So, to disobey God is to invite or to recruit evil. If you choose to disobey, you are initiating evil. Hindi pwedeng neutral lang o wala lang. Disobedience is evil, sin. Whether it's partial or whether it's full disobedience, obedience that is evil, that is sin, right? Now, makinig tayo mabuti. 
Hindi nila lang ang evil o walang gumawa sa evil. Okay? Sa kasamaan, wala. You can create evil because evil doesn't exist as a created entity. Huwag muna kayong mag, mag-alis. Okay? Paliwanag kung bakit ko sinabi yan. Evil is not the presence of something. Evil is the absence of righteousness. Okay? Now, you want to talk about Satan. What about Satan? Now, listen to me. Satan nowadays is just influencing you to disobey. Go back to what I have said a while ago. Disobedience, or if you choose to disobey, you are initiating evil. Now, go back to Satan. Satan nowadays is, in, is just influencing you to disobey. Which means, influencing you to invite evil. But, he was not created by God for the purpose of doing evil. Satan is not created by God for the purpose of doing evil. No. Nakuha niyo? It doesn't exist as created reality. Yung, yung kasama, no. Wala yan. Ay, hindi yan kagaya nito na, ah, ito, masama. No, it's not. Okay? But if you fail to obey God, you are inviting evil. Evil is a negative. Evil is the absence of perfection. It's the absence of holiness. It's the absence of goodness. It's the absence of righteousness. Evil became a reality only when creatures, what? Choose to disobey. Let me repeat it again. Write it down if you want. Evil or ang lahat ng kasamaan became a reality only when creatures like you and me choose to disobey. Okay? And evil o ang kasamaan came into existence in, in, existent, existent, sorry, initially then in the fall of angels and then next in the fall of Adam and Eve. Just put it this way in your mind. Evil is not a created thing. Evil is not even a substance. Evil is not even an entity. Evil is not even a being. Evil is not even a force. Evil is not even some floating spirit. Evil is a lack of moral perfection. By the way, ang sinasabi ko rito, yung masasamang nagaganap, hindi ang devil o si Satan. Ang sinasabi ko, dahil yan ay entity. Okay? Kaya ulitin ko, hindi ako naniniwala dyan. Kaya nga, hindi ako naniniwala dyan sa mga deliverance, deliverance. Sa encounter, encounter. Kasi the reason why Christian keeps doing his sin is not because of evil spirit in him. It is just lack of moral perfection. And moral perfection, will only, we will only be getting it by what? By saturating our mind of the truth of God. Kaya nga ang sabi ni Paul, by the renewing of your mind, the mind of a sinful man will only be renewed by God's word. Hindi ng rehabilitation centers o na encounter or deliverance. You got me? By the way, we are still talking about origin of evil, okay? Introduction pa lang tayo. Okay? But of course, Satan is there, but he is not omnipresent, okay? He is not God. Kaya pag nagpakita sa inyo, say, ewan ko lang kung magpakita sa inyo si Satanas. I really don't. Hindi ako naniniwala na sa mga tao na. Pagaya doon sabi ko kanina, hindi ako naniniwala na sa mga tao na nagpakita sa kanila nagpakita dinala sila ng Diyos sa impyerno ay maniwala kay sa akin kahit anong gawin ng Panginoon sa akin nadalhin ako ipakita sa akin ng impyerno hindi ako sasama Lord hindi ako taga roon bakit ako mag-interesado roon alam ko na marami na akong sa Bible na lang kita ko ni ni kita ayoko makita pero pag sinabi ng Panginoon halika punta tayo sa langit o sige po sama ako okay no problem at pag sinabi oh balik na tayo sa lupa maniwala kay sa akin ay 
kapit ako sa poste ng langit, hindi na ako bababa. Langit na kaya yun. Diba? Pero mga tao claiming to be in heaven, claiming to be in hell. Gusto kong sabihin sa kanila yung mga naka- nakarating ng langit, kapatid, bakit ka pa bumalik? Nasa langit ka na. At pag sinabi nagpunta sila sa impyerno, sabihin ko sa kanila, bakit hindi nalaka ng Diyos sa impyerno? Hindi ko naman nakapag-debate sa Diyos. Sinabi, Lord, hindi ako tanuro. Bakit mo ko dadali sa impyerno? Bakit? It's because they have their own purposes. Maybe they want to make some money. And the last time, si Garbo, di ba? Ano mong kinita niya? 40 million sa books niya. Right? Okay? Of course, Satan is there. Kaya nga lagi kong sinasabi. Alam niyo si Satanas? Kung yan si Satanas mapadpad sa kung saan makasalubong mo, maniwala ka sa akin kung ikaw ay puspos ng santong espiritu at ikaw ay puspos ng salita ng Panginoon. Maniwala ka sa akin. Malayo pa lang iniiwasan ka na niyan. Eh, yung iba kiniklaim, nakita ko eh kasi sa tanas, nakasuot ng kay Johnny Walker, mataas yung sumblero, pagkatapos may dalang baston. Eh, baka naman nanood ka lang sa club. At dala-dala mo kung saan mo na ano. See? So, that's not. God created absolute perfection. Whatever lack of that, wherever a lack of that exists, sin exists. Right or wrong. Maghanap kayo ng lugar na hindi naniniwala sa Diyos. Maghanap kayo, kahit saan. At hindi naniniwala sa evil. Sa Europe, marami niyan. Hindi sila naniniwala may Diyos. Hindi rin sila naniniwala sa evil forces. Pero paano sila mamuhay? Paano sila nabubuhay? Sinful pa rin, right? Evil pa rin. Dahil sa neutral lang sila, hindi sila sa Diyos. Hindi rin sila kaaway. But look at them. The way they live. Abortion, gay marriage, adultery, immorality, addiction. Ay, neutral lang kami. Hindi kami naniniwala sa Diyos. Hindi kami naniniwala sa demonyo. Pero ang pamumuhan nila, ano? Evil. They have abortion. Legalize abortion. They legalize gay marriage. They legalize, they legalize adultery. They legalize immorality. They legalize addiction. And to tell you the truth, the truth sila ang mga advocates ng world peace. Green peace. Nuclear free world. Equality. Oneness. And they call it one world. But look at their lives. Miserable. And that cannot exist in the nature of God. Okay? Or in anything that God makes. Hindi pwedeng wala lang. If you choose to disobey God, hindi pwedeng wala lang. Hindi pwedeng parang vacant lot na wala lang. If you choose to disobey, that sin and sin is evil. Whether it's partial disobedience or total disobedience, that is sin. And sin is evil, I repeat it again. God did not create evil. He did not author evil. He did not make evil. But listen carefully. Very important. God did decree or gumawa ng ruling and Diyos to use evil as a part of His eternal plan. You got that? He decreed to use evil as a part of His eternal plan. He will not be guilty for it. Okay? He did not bring it into existence. Okay? Hindi niya, yan nila lang o inisip man lang. Okay? Imposible yan sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil sa mabuti siya, lahat ng gawin niya, lahat ng lalangin niya, lahat, lahat ay mabuti. Walang masamang lalabas sa Kanya. God can therefore produce only good. And what is evil? And what is evil but the absence of that good? Nakuha niyo? Evil is the absence of good. And that evil is a choice made by the reasoning based upon the information revealed through His scriptures. But God is not the cause of sin, nor is He the cause of sins in the lives of people. But He does use evil which He, we, His Creator invented for His purposes. We, His creation, is the one who invented evil. Okay? But what God did is He decreed to use evil for His purpose. Okay? How God do that? Papaano yan ginawa ng Panginoon? Sempre, bukas, para naan dito pa rin tayo. It's exciting, right? Let's pray. Father, we just want to thank you for being with us and taught us. Lord, keep us always with fresh mind and thoughts about you, Lord so that we may be able to understand the deepest meaning of your word. Lord, it's just an introduction of a very, very wonderful topic and subject. 
Father, be with us always and now and forever. Salamat po, Diyos. Indeed, Lord, everything that you have done is good. There's no evilness in you, O Father. Father, thank you for being so good to us as well. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen.